Good morning, students. Last class, I have an allowance. Then we know that taxable salary includes salary, allowances, perquisites, and profit in lieu of salary. Today, I am going to explain perquisites. Then perquisites. What is perquisites? Perquisites may be defined as benefits attached to an office or position in addition to salary or wages. Either or a position, either office or office or a position or bandha patta. A position chila benefits under. Alag chila facilities provide idhi chinda. आ फैसिलिटीज आना सैलरी के वेजेस ने कपर में यार का निवेदित चीज़ ना फैसिलिटीज आ फैसिलिटीज आना परक्यूसिट्स उन्हें मीन जेन फॉर एग्जांपल पर मैनेजर का मिनी डे मैनेजर मैनेजर ने ला पोस्ट ने व्यक्ति के ला आ पोसिशन ने चले फैसिलिटीज उन्हें यार का कार गोड़ को नंदा मेल का तामसी Employer meeting and down. We have facilities that are provided. These facilities are the perquisites. Then, perquisites may be provided in cash or kind. Either basic salary is the same as the perquisites in cash or kind. Perquisites in cash are already under the perquisites in cash. The allowance is the same as the amount of money. Masa itu orang gunakan dah ana perkhidmatan allowance untuk beri ini ada ayat ke deh boleh la ayat official la itu la duty performance macam tu bandar bandar orang la ayat personal expenditure ada meeting yang mana dia orang nici tu tuga masa gunakan lah dengan nama lu allowance untuk beri ini, dan anggaran mandiri orang fixed amount untuk gunakan ini program ini facilities ok ayat ke provide ini orang la itu ayat ke sanjiri ke orang la kahar gunakan ayat ke tamasi ke orang la bird gunakan, apa ayat ke tamasi ke orang bird gunakan Hausan dan elemen seng la elemen sil pelajui acara re hausan dan elemen sada elok bintu baca gurukan ini tu nici dah duga masa dua orang gurukan tu aduh elemen sana adine pagaram ayat ke tamasi kian allah bintu employer provide ini aduh perkisi jana pada bol dene elok transport elemen side ini nici dah duga masa gurukan convey elemen side masa meru duga gurukan ini pagaram ayat ke office lekik bera anum terisi bintu lekik boga ini allah convey facility employer provide ini aduh perkisi jana अब इनकम टैक्स परपस इलर परक्यूसिस ने बारे में आला बेनिफिट्स रिसीव्ड इन काइंड एंड विच आर कन्वर्टेबल इन टाइम्स ऑफ मनी आइ द नमल का क्या शायद कायल किटन नहीं ला पर शायद इन्द बेनिफिट नमल लो एन्जॉय जेन नंदर अद काइंड आइ डान नमल का किटन ना द या नहर तो पढ़ने वाले ने नमल का पहले फैसिलिटीज आना अपन नमल द एन्जॉय जेन नंदर फॉर विच द एम्प्लॉयर मेक्स पेमेंट आइ द न Perkhidmatan sokongan, nama lalu tax purpose ni dekat mana purpose perkhidmatan ni dekat perhatian dia rende, which are convertible in terms of money. Ada, nama kita ni monetary value atre ane na convert. Alang lah facilities ni de, tu ke atre ane na nama lalu measure iya ambatnya, nama dia monetary terms ni dekik convert iya ambatnya. Then, ada ane perkhidmatan. Perkhidmatan tu received in cash ane ni nama lalu allowance ni ane beraya. Ada nama lalu allowance ni ane already ni ngal kerjite gaya ni ane treatment ni gaya ni ngal ok kerjite gaya ni pida. Facilities are not fringe benefits selling provided allowances or cash in addition to salary. Benefits in addition to salary. It's so provided in kind. Then, perquisites are included in salary only if they are received by an employee from his employer. Either perquisites in the salary, perquisites salary, then received by an employee from his employer, employer नुवर एम्ब, present employer आवा, former employer आवा, then employer एड़तुन्द किट्टन्द facilities मात्रे वेल्लो, perquisites received from a person other than an employer at taxable under the head, profit and gains of business or profession or income from other source आएदु, वरी employee की employer एड़तुन्द किट्टन्द perquisites मात्रे में नम्मलु, Salary yang nolak kerja lalu perut itu lalu, allah ada kerja naik employer itu nolak allah ada kerja na perkhidmatan sendiri gel profit and gains of business or profession nolak kerja lalu, alinggil inca from other sources sendiri kerja lalu, orang ada taxable. Then next types of purpose perkhidmatan. Then nama tax purpose na. 
പെർക്യൂസിഡ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ പെർക്യൂസിഡ്സ് ടാക്സബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് അതായത് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർക്യൂസിഡ് നമ്മൾ പറയും ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിഡ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പെർക്യൂസിഡ്സ് ടാക്സബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് ഓൺലി ആയത് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർക്യൂസിഡ്സ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്യൂസിഡ്സ് അതായത് ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്യൂസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെർക്യൂസിഡ്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടെ അസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ ഈ പെർക്യൂസിഡ്സിന്റെ വാല്യൂ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇത് എല്ലാ ടൈപ്പ് എംപ്ലോയീസിനും ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പെർക്യൂസിഡ്സ് ആണ് അത് ഈ പെർക്യൂസിഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അവരുടെ സാലറിയുടെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല ദെൻ ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി വട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർക്യൂസിഡ്സ് ടാക്സബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് അതായത് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ടാക്സബിൾ ആയ പെർക്യൂസിഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ടു ദ അസസി ബൈ ഹിസ് എംപ്ലോയർ ആയി സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ ടു വൺ അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ അതായത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ അലവൻസിൽ കണ്ടു ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് രണ്ടും കൂടി ഒരിക്കലും ഒരേ സമയം എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ എച്ച് ആർ എ അല്ലെങ്കിൽ റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വാടക വീട്ടു വാടക കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത തുക മാസം തോറും എംപ്ലോയിക്ക് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്നു അതിലൊരു നിശ്ചിത ഭാഗം എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ടാക്സബിൾ ആണ് ഇവിടെ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് അറ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയത് അതിനായിട്ട് എംപ്ലോയിഡ് എടുത്തു നിന്ന് ഒരു തുകയും ഈടാക്കുന്നില്ല ദെൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് കൺസെഷണൽ റെന്റ് അതായത് കൺസെഷണൽ റേറ്റിൽ ഇത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എംപ്ലോയർ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മന്ത്ലി റെന്റ് ഉള്ള വീടാണ് എംപ്ലോയിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ബട്ട് ഈ റിക്കവേഴ്സ് ഓൺലി റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അതായത് എംപ്ലോയർ എടുത്തു നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ മാത്രമേ റെന്റ് ആയിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് നമുക്ക് പറയാം അതെന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ആയിട്ട് കൺസെഷൻ റെന്റ് ആയത് കൺസെഷൻ റെന്റിൽ അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പെർക്യൂസിഡ്സ് പെർക്യൂസിഡ്സ് ടാക്സബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയി മെറ്റ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ ടു ഫോർ അതായത് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയി മെറ്റ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ അതായത് എംപ്ലോയി കൊടുക്കേണ്ട ഓബ്ലിഗേഷൻസ് എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് എംപ്ലോയി കൊടുക്കേണ്ടതായ പേയ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൊടുക്കേണ്ടതായ എക്സ്പെൻസസ് ദെൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടി എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഓബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയി മെറ്റ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ അതിൽ വരുന്നത് ക്ലബ് ഓർ ഹോട്ടൽ ബില്ല് അതായത് എംപ്ലോയി കൊടുക്കേണ്ട എംപ്ലോയിയുടെ ക്ലബ് ബില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ ബില്ലോ എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലോൺ ഡ്യൂ ഓൺ എംപ്ലോയീസ് അതായത് എംപ്ലോയി എടുത്ത ലോണിന്റെ മേലെ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ലോൺ എമൗണ്ട് എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്നു അതായത് എംപ്ലോയി എടുത്ത ലോണ് ദെൻ എംപ്ലോയി കൊടുക്കേണ്ട റീപേയ്മെന്റ് ആണ് ആ റീപേയ്മെന്റ് എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അതായത് കുട്ടികളുടെ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയിയുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വരുന്ന ചെലവുകൾ ആ ചെലവ് ആ എക്സ്പെൻസ് എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം ആ എക്സ്പെൻസ് ആ പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി എംപ്ലോയർ മേക്സ് പേയ്മെന്റ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി അതായത് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കേ എംപ്ലോയി കൊടുക്കേണ്ടതായ ബാധ്യതകൾ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സാലറി ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവൻറ്റ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ദെൻ ഇതിൽ അലവൻസിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടു സെർവൻറ്റ് അലവൻസ് എന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ സെർവൻറ്റ് അലവൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവൻറ്റ് അല്ല ഓഫീസ് സെർവൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെ സാലറി ഓ
സെർവൻറ്റിനെ എംപ്ലോയിക്ക് സെർവൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പെർക്വിസിറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതല്ലാതെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയി മെറ്റ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ആണ് അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവൻസിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത എംപ്ലോയി ആണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് സാലറി കൊടുക്കേണ്ട ഒബ്ലിഗേഷൻ എംപ്ലോയിയുടേതാണ് പക്ഷെ ആ സാലറി എംപ്ലോയി കൊടുക്കേണ്ട ഒബ്ലിഗേഷൻ അതായത് എംപ്ലോയി കൊടുക്കേണ്ട സാലറി എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയി അതായത് എംപ്ലോയി അയാൾ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻകം ടാക്സ് അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയർ നടത്തുന്നു ദൻ അതിൽ ഒരു എക്സംഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഓൺ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് എക്സം അതായത് ഈ പെർക്യൂസിറ്റ്സിൻ്റെ മേലെ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം എംപ്ലോയർ കൊടുക്കണം പക്ഷെ ആ ടാക്സ് ആ ഇൻകം ടാക്സ് പെർക്യൂസിറ്റ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് അത് എക്സംപ്റ്റ് ആണ് അതായത് എംപ്ലോയിക്ക് അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല ഫെസിലിറ്റീസ് ആ ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ മേലെ എംപ്ലോയർ ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അതിനാ പറയുക പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ടാക്സ് ആണ് എം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ അയാളുടെ ഇൻകത്തിന് എംപ്ലോയി കൊടുക്കേണ്ട ഇൻകം ടാക്സ് അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയർ കൊടുത്താലും അത് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലീഗൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്രീഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ടു സേവ് ഓർ ഡിഫൻഡ് ദ എംപ്ലോയീസ് അതായത് എംപ്ലോയിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയർ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നോട്ട് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബട്ട് ഫോർ ഡിഫെൻഡിങ് ഓർ സേവിംഗ് ദ എംപ്ലോയി അതായത് എംപ്ലോയിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ സ്ഥാപനം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എംപ്ലോയിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിയെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ എംപ്ലോയർക്ക് ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് ടാക്സബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓൾ എംപ്ലോയിസിൽ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ ടു ഫോറിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയി മെറ്റ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ അതായത് ഏതൊക്കെ തരം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആറെണ്ണം ഈ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് any sum paid to affect the insurance on the life of the employee for an annuity scheme section 1725 either annuity scheme prakaram insurance policy edut annuity scheme prakaram employer kodukuna amount annuity means lump sum amount adiyum kodukanam adinu pagaramayittu namukku annuities varsham thorum kittum appa lump sum payments then insurance la annuity a lump sum amount employer aanu employee ku vendiittu employer koduthittundengil adu ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് മീൻസ് ഇത് ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിസ് ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എനി സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓർ സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെയേഴ്സ് അലോട്ടഡ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓർ അറ്റ് കൺസെഷണൽ റേറ്റ് ടു ദ അസസി അതായത് മറ്റൊന്ന് വാല്യൂ ഓഫ് എനി സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതായത് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിക്യൂരിറ്റി ഷെയർസ് ഒക്കെ എംപ്ലോയീസിന് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൺസെഷണൽ റേറ്റിലായിരിക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് ഞാൻ കൺസെഷൻ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ മൈനസ് അയാൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ വാല്യൂ വാല്യുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് എടുക്കും ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഇ എസ് ഒ പി സ്കീം പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിക്യൂരിറ്റി ഷെയർസോ എംപ്ലോയിക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെഷൻ റേറ്റിലോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ ടു സിക്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അൻ അപ്രൂവ്ഡ് സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ ഫണ്ട് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ എക്സീഡിംഗ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ ഫണ്ടിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അത് എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെയാണെങ്കിൽ അത് ടാക്സ് ഫ
any other fringe benefits or amenity either ee mugalil paranjirikkunna aaru item allade ulla edengilum tarathilulla adu njan thaale mention cheyunnundu aa parayna tarathilulla edengilum fringe benefits or amenities or employer provide cheyunnundengil avade oru bracket il oru case iyan paranju exceeding the exempted limit njan ee thaale paranjirikkunna karyangalkokke oru limit unda aa limit vare adu free aanu tax free aanu aa limit kaiyittundengil maatramaanu adu taxable aaga then adile varunathu interest free or concessional loan aidu employer employee ku loan kodukunu aa loan onnigil free of interest aidu interest illa thanne irikkan kodukunu allengil concessional loan aayirik concession rate la idu ipo nammal nokkunna sbi ade lending rate aanu appo sbi ade lending rate suppose 10% aanu pakshe employer loan kodukunna 5% rate il aanu അവിടെ കൺസെഷൻ ആണ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിനോട് കൺസെഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ടാക്സബിൾ ആണ് ദൻ അത് അപ് ടു റുപ്പീസ് ലോൺ എമൗണ്ട് ഇസ് നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ പെർക്യൂസിറ്റ് വാല്യൂ നില്ലാണ് അതായത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെഷനൽ ലോൺ ആണെങ്കിൽ അത് ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ആണ് ബട്ട് ഇഫ് ദ ലോൺ എമൗണ്ട് എക്സീഡ്സ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ആണ് ടാക്സബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ആണ് അതിന്റെ പെർക്യൂസിറ്റ് വാല്യൂ കാണുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ എടുക്കും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ബി ടി യുടെ ലെൻഡിംഗ് റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫ്രീ ഓഫ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ എസ് ബി ടി യുടെ ലെൻഡിംഗ് ഇപ്പൊ ടെൻ പെർസെന്റ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെഷനൽ ആയിട്ട് ഫൈവ് പെർസെന്റിലാണ് കൊടുത്ത് എസ് ബി ടി യുടെ ലെൻഡിംഗ് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹോളിഡേ എൻജോയ്മെന്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഫുഡ് ഫ്രീ ഫുഡിൽ ദെൻ അത് അപ് ടു റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി വരെയാണെങ്കിൽ ഫുഡിന്റെ കോസ്റ്റ് അപ് ടു റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി വരെയാണെങ്കിൽ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർ മീൽ പെർ മീൽ ഫിഫ്റ്റി എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് അത് ടാക്സബിൾ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ദെൻ എക്സ്പെൻസസ് ചാർജ് ടു എ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലബ് എക്സ്പെൻസസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് മൂവബിൾ അസെറ്റ്സ് അതായത് ബിസിനസിന്റെ എംപ്ലോയറുടെ അസെറ്റ്സ് ഏതെങ്കിലും എംപ്ലോയിയോ എംപ്ലോയിയുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ വേണ്ടി അത് ടാക്സബിൾ ആണ് ദെൻ അതിനും ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എക്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് ഞാൻ പിന്നീട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നതായിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇമൂവബിൾ അസെറ്റ്സ് അതായത് ഇമൂവബിൾ അസെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഇമൂവബിൾ അസെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കേസിൽ ഇഫ് ദ അസെറ്റ് ഹാസ് ബിൻ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ അസസ് ഫോർ മോർ ദാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് അതായത് മൂവബിൾ അസറ്റിന്റെ കേസിൽ പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് ബട്ട് ആ പീരീഡിന് മുൻപാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ എനി അതർ ബെനിഫിറ്റ് ഓർ അമ്യൂണിറ്റി പറയാത്ത തരത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞതിൽ വരാത്ത തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റോ അമ്യൂണിറ്റീസോ ഇതാണ് പെർക്യൂസിസ് ടാക്സബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് അതായത് എല്ലാ തരം എംപ്ലോയീസിനും ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ അതിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ വൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡർ അറ്റ് കൺസെഷണൽ റെന്റ് ഫ്രീ വാല്യൂ ഓഫ് റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ provided to the assessee by the employer either free of cost le accommodation provide you then second concessional rate le accommodation provide you accommodation provided at concessional rent then third one obligation of employee met by the employer either employee kodukanda obligations aa employee de obligations employer meet cheyunu then adil njan paranjittunde club or hotel bill loan amount due by an employee education expense of children of employees then salary of domestic servants appointed by the appointed by employees for personal use then income tax paid by the employer in respect of employee then apol then legal expenses incurred by the employer to save or defend the employee okay obligations are employed obligations are but these obligations are it is met by the employer then it is a fully taxable perquisite then next we are another ഇൻഷുറൻസ് ആനിറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് ആനിറ്റി സ്കീമിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫൈഡ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ഇ എസ് ഒ പി എ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിക്യൂരിറ്റി ഷെയ്സ് ഒക്കെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെഷൻ റേറ്റിലോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർ അനുവേഷൻ ഫണ്ടിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എക്സീഡിംഗ് റുപ്പ
movable assets, transfer of immovable assets, etc. This is taxable in case of all employees. Then, next second category is perquisites taxable in case of specified employees only either specified employees in a mathram taxable idol perquisites about the end of the perquisites no good and when I'm gonna go are on a specified employee who is a specified employee a specified employee in the vernal a director of a company either company a director then second one a person having substantial interest in the employer company substantial in uh, an employee having a substantial interest in the employer company either uh, employer company like uh, jolly in the company i uh, have the substantial interest in the club and the substantial interest under the maria is holding not less than 20 percent of voting voting power of employer company either uh, jolly in the company like uh, voting power in the 20 percent in korea the voting power i have to undengil i have to make a Substance that is a specified employee. Then, third one, an employee whose income chargeable under the head salary exceeds rupees 50,000. Then, an employee, an employee previous year, salary and the head chargeable item income. And the will code it and only fifty thousand in the Varana Alta basic pay him allowances of a taxable portion of allowances of a code it on but excluding the value of a perquisites of I'm by the night them a perquisites in the value of Pertilla but it includes taxable portion of allowances either taxable at all allowances merum but perquisites in the value very rather fifty thousand till exceed the chain and regular my alum or a specified employees on a moon the category employees in your number specified employees or a director i can link it i have jolly in the company let 20 percent of korea the voting right i'll come directly i'll come i'll come previous year i'll the salary salary plus taxable allowances fifty thousand to exceed the chain and regular my alum is specified employee on a be specified employees in a mathram taxable i to law perquisites on a Next we another perquisites taxable in case of specified employees. Padilla on the gas, electric, energy, and water. And what is the thing under the is provided by the employer on electricity bill law, a gas in the bill law, employer could be an angle other obligation of employee tag. Paid by the, met by the employer. That is taxable purchases. Now, we have another gas, electricity, energy and water. These facilities are provided by the employer. Either gas, electricity, water, the okay. employer, employee ki provide. Then second, education facility to family members of the employee. Either employee family members in education facility provide. This education facility is and this allowance is a taxable perquisite facility. Allowance is education allowance is fully taxable. Then, uh, fully ta taxable in case of all employees and perquisites in the case of all Then, that is education expenses of employee. Family members of employee made by the employer either employee de family members in the education expenses employer meet the other taxable perquisites on the obligation of employee made by the employer in the category of the other education facility on family members in the education facility employer provide you know. then next Sleeper, watchman, gardener, and personal attendant. We are going to talk about the same obligation of employee made by the employer. Sleeper, watchman, gardener, and servant in a domestic servant in a appoint in the employee on employer salary. We are going to talk about the taxable perquisites. That is the obligation of employee made by the employer. These domestic servants are appointed by the employer. Right? The sleeper, watchman, and gardener. Appoint in the employer on a wild obligation on a salary would come on the other employer than a salary would come on, but other other value in the no air to serve on the end of value employed a salary to good a day no the next facility of car either 
അയാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് യൂസിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും കൂടിയോ ഉള്ള കാർ ഫെസിലിറ്റി കാർ എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂഷൻ ഞാൻ പിന്നീട് പറയും ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് കൺവെയൻസ് അലവൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അലവൻസിൽ അതായത് അയാൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കും വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് കൺവെയൻസ് അലവൻസ് ആണ് അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വര വരുന്നതിനും ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നതിനും തിരിച്ചു പോകുന്നതിനുള്ള വാഹന സൗകര്യം എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർക്വിസിറ്റ്സ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം അത് കാർ ഉണ്ട് സ്ലീപ്പർ ഗാർഡ്നർ വാച്ച്മാൻ ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ ഉണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി ദെൻ ഇത്രയും പെർക്വിസിറ്റ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർക്വിസിറ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്വിസിറ്റ്സ് ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്വിസിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെർക്വിസിറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ ഗ്രോസ് സാലറിയുടെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ എംപ്ലോയിയുടെ ടാക്സബിൾ സാലറി കാണുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്വിസിറ്റ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ അവരുടെ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല ദെൻ ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്വിസിറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ടാക്സ് ഫ്രീ അല്ല അതിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പെർക്വിസിറ്റ്സിന്റെ വാല്യുവേഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്വിസിറ്റ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടീ സ്നാക്സ് മീൽസ് നോട്ട് മോർ ദാൻ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഈ ടീ സ്നാക്സ് മീൽസ് എന്നുള്ളത് ആ ഫുഡ് എന്നുള്ള ഫ്രീ ഫുഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ്സിൽ ലാസ്റ്റ് എക്സ് ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതർ അമ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞാൻ ഫ്രീ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ടാക്സബിൾ അപ്പോൾ ഫ്രീ ഫുഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വരെ ഫുഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വരെ ആണെങ്കിൽ അത് ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്വിസിറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ അറ്റ് ദ വർക്ക് സൈറ്റ് പ്രൊജക്ട് സൈറ്റ് എക്സെട്ര അതായത് സൈറ്റിൽ അതായത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിൽ അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കോമഡേഷൻ ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്വിസിറ്റ്സ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ വരുന്നതാണ് അത് ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് സൈറ്റ് ആണ് ഇൻഡീസ് എ ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്വിസിറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ടെലഫോൺസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മൊബൈൽസ് ആയത് ടെലഫോൺ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് അല്ല അയാൾക്കും അയാളുടെ ഫാമിലിയുടെ യൂസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ടെലഫോൺ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കമുള്ള ടെലഫോൺ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അതൊരു ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്വിസിറ്റ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സ്റ്റാഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് അതായത് സ്റ്റാഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഇസ് എ ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്വിസിറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അപ്രൂവ്ഡ് സൂപ്പർ അനുവേഷൻ ഫണ്ട് അപ് ടു റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത് ഞാൻ ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ്സ് ആണ് ബട്ട് ആ സൂപ്പർ അനുവേഷൻ ഫണ്ടിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്വിസിറ്റ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ടു എംപ്ലോയീസ് ഓർ ദർ
then it is also a tax free perquisite then next one tax paid by the employer on the value of perquisites ayidu perquisites inde mele kodukuna tax then e facilities akka provide cheyambi facilities ne employer tax kodukanam appo employer kodukuna tax then facilities akka enjoy cheyina employee anange kodi ee facilities inde mele ullo employer kodukuna tax employee salary il ulpadthilla it is a tax free perquisite then next one perquisites to government employees posted abroad ayidu india ki porathu work cheyna government employees ne avade case il njan allowance parayumbe parney avarku taxable ayidu basic salary mathramana avarkulla ella allowances um ella perquisites um exempt from tax aanu adu tax free perquisites aanu avarkulla ella then next rent free house and conveyance facility provided to high court and supreme court judge ayidu high court and supreme court judge ne provide cheyidirikkuna rent free house allengil avarkulla conveyance facility is also tax free perquisite then next one rent free house provided to minister and officer of parliament or a leader of opposition ayidu mandri marko allengil പാർലമെന്റിൽ ഓഫീസേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിഷൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ നേതാക്കൾക്കോ കൊടുക്കുന്ന റെന്റ് ഫ്രീ ഹൗസ് അതും ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്യൂസിറ്റ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഈവൺ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് അതായത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിഡ് യൂസിനും എംപ്ലോയിഡ് എംപ്ലോയിഡ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാപ്ടോപ്സോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല അതും ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്യൂസിറ്റ് ആണ് ദൻ next one periodicals and journals required for the discharge of work ayad ayalde workumayittu bandhapettulla journals o periodicals okke ayalku employer kodukkunnundengil ay periodicals ayinde monthly payments employer aanu nadathunengil idum tax free perquisite aanu then next one interest free or concessional loan not exceeding rupees 20000 ayan പറഞ്ഞു ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോൺ എമൗണ്ട് ലോണ് കൺസെഷണൽ റേറ്റിലോ അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെഷണൽ റേറ്റിലോ ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോണിന്റെ എമൗണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ട്വന്റി തൗസൻഡിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതൊരു ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്യൂസിറ്റ് ആണ് ലോൺ എമൗണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡിൽ എക്സീഡ് ചെയ്താൽ അത് ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് അപ്പൊ ലോൺ എമൗണ്ട് അപ് ടു റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഗിവൺ അറ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓർ കൺസെഷണൽ റേറ്റ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ transfer of movable assets after using 10 years other than computers electronic goods car adinu vera provision aanu computer nam electronic goods nam car nam provision 10 years nalla provision illa avada provision vera aanu inde explanation yan valuation perquisites pare ivide transfer of movable assets after using for 10 years ayidu 10 varsham ubhayogichine shesham aanu movable assets employee ku kodukkunengil adum tax free perquisites aanu then next leave travel concession under section 10 5 ayidu section 10 5 le leave travel concession e kurichu parayunnundu aa section adhe aa section prakaram koduthirikkuna leave travel concession anengilum adu tax free perquisites aanu ithreyum aanu different types of perquisites um adu pole thane different types of perquisites aanu then ee perquisites ainde classification ayile veruna items idokke nalladhu pole ningal padikkanam ennal mathre ningalku salary il valuation problem cheyan pattullo thank you